so much, musicians and song leaders. Terima kasih para pemusik. For that beautiful time of worship, amen. Untuk waktu indah untuk memuji nama Tuhan. Praise God. I want to thank the House of Grace for inviting me to celebrate Easter with you. Saya ingin cakap syukur pada terima kasih kepada Gereja House of Grace telah mengundang saya. And I bring greetings from uh, my church, the New Beginnings Christian Church on the Gold Coast. Dan saya bawakan salam dari gereja saya, New Beginnings Christian Church uh, di dari Gold Coast. They send warm Easter greetings to you. Dia mereka katakan salam hangat, salam Paskah hangat. Amen. 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 Praise Amen. God. Puji nama Tuhan. So it's good to be with you. Sangat senang untuk berkumpul kembali dengan Amen. saudara. And I'm glad I was able to come. Um, I've just been traveling since. Yesterday evening about eight o'clock. Dan saya sangat senang bisa datang. Saya sudah travel dari jam delapan malam kemarin hari. And I can't sleep on the plane. Dan saya tidak bisa tidur di pesawat. Everybody else can. Semua orang bisa. So I wake them up. Jadi saya bangunkan mereka. But seriously, you know, sometimes people fall asleep in the meetings. Terkadang orang tertidur di tengah-tengah meeting rapat. But have you ever heard of a pastor falling asleep while he preaches? Tapi pernahkah saudara mendengar ada seorang pendeta yang tertidur saat dia sedang berkhotbah? This may be a first. Ini mungkin yang pertama kalinya. Amen. Amen. Praise the Lord. We're going to come to the Word of God this morning. Kita akan mendengar. And our subject is who's representing you. Dan tema khotbahnya adalah siapa yang mewakili anda. Sometimes I'm asked this question. Terkadang saya ditanyakan pertanyaan ini. If the new covenant is important to us now, apabila perjanjian baru sangat penting bagi kita saat ini, why is the Old Testament three times bigger than the New Testament? Lalu kenapa perjanjian lama tiga kali lebih banyak dibandingkan perjanjian baru? And the answer to that question is this. Dan jawapan dari pertanyaan itu adalah ini. That you need more pages to draw pictures. Bahwa saudara memerlukan lebih banyak halaman untuk menggambarkan suatu gambaran. Amen. Amen. Every New Testament truth is illustrated in the Old Testament. Setiap kebenaran di Perjanjian Baru digambarkan di Perjanjian Lama. And it all points to Jesus. Dan semuanya menunjuk pada Yesus. Jesus said that. Yesus yang mengatakannya. He held up the Old Testament scriptures. Dia memegang kitab-kitab Perjanjian Lama. And he said, "These are they which testify of me." Dan dia katakan ini adalah yang memberikan kesaksian bagi saya. So it's all pointing to Jesus. Jadi semuanya menunjuk kepada Yesus. And we're going to look at a picture this morning. Dan kita akan melihat sebuah gambaran pagi ini. A well-known story. Um, cerita yang sudah sering terdengar which illustrates a very wonderful truth about Jesus yang menggambarkan um, kebenaran yang sangat indah mengenai Yesus it's the story of David and Goliath ada cerita mengenai Daud dan Goliath everyone knows David and Goliath semua orang sudah mendengar mengenai Daud dan Goliath and in 1 Samuel 17 dan di 1 Samuel 17 Goliath is the first one to appear Goliath lah yang pertama kali muncul and what we learn from him, dan apa yang kita belajar darinya, at least in the English Bible, setidaknya dari Alkitab bahasa Inggris, is six six six. adalah enam enam enam. He was six cubits tall. Dia tingginya enam meter. He had six pieces of armor. Dia memiliki enam pedang. He had so much armor, he needed someone to carry some of it for him. Dia memiliki banyak orang untuk membawakannya kepada baginya. And the head of his spear was 600 shekels of iron. Dan kepala dari pedangnya itu adalah 600 shekels. 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 Apa ya? Ya, pokok ikatan dari besi. Iron. Yeah. Yeah. So 666. Jadi 666. What is 666? Apa artinya 666? It's the number of man. Adalah angka manusia under Satan di bawah iblis. Amen. Amin. It's a picture of Adam after the fall. Jadi ini adalah gambaran Adam setelah kejatuhannya. And we see Goliath coming out against the Israelites. Dan kita melihat Goliath melawan keluar untuk melawan para umat Israel. And he challenges them. Dan dia menantangnya. 
he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, Why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine? And you, the servants of Saul, choose a man for yourselves and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us. Satu Samuel 17 ayat 8 sampai 9 katakan ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Amen. He says we don't have to fight the two armies. Choose a representative. Dia katakan kita tidak usah bertarung antara kita, tapi pilihlah satu yang mewakili kamu. I will fight with him. Dan aku akan bertarung. If he wins, we will be your servants. Dia katakan ia ia apakah apabila ia menang maka kami akan menjadi hambamu. But if I win, you will be our servants. Namun apabila aku menang kalian akan menjadi hambaku. Choose a representative. Pilihlah seorang wakil. So a representative is someone. Jadi seorang yang mewakili mu adalah. Who stands for someone else? Seseorang yang berdiri menggantikan orang lain. He says, "Don't look to them now." Dia kata, "Jangan melihat pada mereka sekarang." You're dealing with me. Tapi kamu akan berhadapan dengan saya. Amen. Amen. But this big giant. Namun raksasa ini. Scared all the Israelites. Membuat takut semua umat Israel. This is a picture. Ini adalah sebuah gambaran. Of a very important truth in the New Testament. Mengenai sebuah kebenaran yang sangat penting di Perjanjian Baru. Everybody on the planet Earth. Semua orang di planet bumi ini. Is represented by one of two men. Diwakilkan dari satu dari dua manusia. Adam or Jesus. Adam atau Yesus. Amen. Amen. Everyone begins to be represented by Adam. Semua orang awalnya diwakilkan oleh Adam. When we were born, he was your representative. Saat kita lahir, dia adalah yang mewakili kita. You say, I hope he represents me well. Dan kita berkata, oh semoga dia mewakilkan kita dengan benar. It's too late for that. Namun sudah terlalu telat buat itu sekarang. He represented you in the garden. Dia mewakilkan kita saat di Taman Eden dulu. When he was on probation, saat dia dalam masa pencobaan, he was not just on probation for himself, but the whole human race. Dia bukan hanya dalam masa pencobaan untuk dirinya sendiri, namun untuk semua ras manusia. And when he sinned, dan saat dia berdosa, his sin was imputed to you. Dosanya dimasukkan ke dalam saudara. And to me. Dan pada saya juga. Let's look at this. Mari kita lihat di sini. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin, all sin in Adam. Roma lima ayat dua belas. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa ini dilakukan oleh Adam. This word all sin. Semua telah makan dosa. Kata-kata ini. It's the aorist indicative. Ini dalam grammar-nya ini adalah aorist indicative. It means an action is completed in the past. Yang artinya tindakan tersebut dilakukan di masa lampau. In other words, you were a sinner before you were even born. Jadi artinya saudara sudah menjadi seorang pendosa sebelum saudara dilahirkan. Now you might say I don't like that. Mungkin kita berkata, oh aku tidak suka mendengar itu. That's not fair. Itu enggak adil. We'll come back to that. Tapi kita akan balik lagi ke situ nanti. By one man's disobedience, many were made sinners. Roma lima sembilan belas oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Amen. Amen. And so Goliath challenges who's your representative. Jadi Goliath menantang siapa yang akan mewakilkan mereka. The Philistines said, "I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together." 
When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. They were dismayed mereka cemas and afraid. dan ketakutan. I can understand they were afraid. Uh, saya bisa mengerti kenapa mereka ketakutan. He was a giant. Dia seorang raksasa. He was built like a tank. Dia seperti um, se, apa? Seperti tang, tang, ya tang. Who, who wouldn't be afraid of him? Siapa yang tidak akan takut melawan dia? But they were dismayed. Namun mereka cemas. Because they knew. Karena mereka tahu. If we have no representative. Apabila uh, mereka tidak memiliki seorang yang mewakili mereka. We are finished. Maka mereka sudah selesai. We are slaves to the Philistines forever. Mereka akan menjadi budak bagi umat um, Filistin selamanya. When I read this, saat saya membaca ini, I felt the Holy Spirit took me to the Book of Revelation. Saya merasakan uh, Roh Kudus membawa saya kepada Kitab Wahyu. Chapter five. Uh, pasal kelima. In that chapter, we see God on the throne. Di dalam pasal tersebut kita melihat Tuhan di tatahnya. He's holding a holding a scroll in His hand. Dia membawa kitab di tangannya. This scroll is the title deed to the whole earth. Um, kitab ini adalah um, semua uh, tindakan perbuatan yang harus dilakukan oleh bumi dunia ini. Okay, so he says, who is worthy to take the scroll and to loose the seals? Dan dia katakan, uh, siapakah yang pantas yang layak mengambil gulungan-gulungan uh, kitab um, dan He was worthy to take the scroll and loose the scroll. Oh, and then melepaskan materainya yang layak. And no one was worthy. Dan tidak ada yang layak. Just like no one could come out against Goliath. Sama seperti tidak ada satupun orang yang dapat melawan Goliath. None of the Israelites. Tidak ada orang Israel. Not one. Tidak ada satupun. Could step forward. Yang dapat maju ke depan. So in heaven. Jadi di surga. We're told no one in heaven or on earth. Kita dikatakan tidak ada yang di surga maupun di bumi was worthy. Yang layak. And John wept much. Dan Yohanes menangis. In the Greek, it means he broke down in tears and sobbed and wept and wept and cried. Dalam bahasa Yunani nya itu artinya dia berlutut menangis menangis dan menangis sangat. Because there was no hope for the human race. Karena tidak ada harapan lagi untuk keras manusia. But then the angel says, "Don't weep." Namun malaikat katakan, "Janganlah menangis." Look. Lihatlah. The lion of the tribe of Judah has prevailed. Singa dari suku Yehuda telah melawannya. He will take the scroll. Dia akan mengambil gulungan kitab. He will loose the seals. Dia akan melepaskan mitraian. And John looked around to see this lion. Dan Yohanes menengok untuk melihat singa ini. But he saw a lamb. Namun dia melihat seekor domba. A lamb that had been slain. Domba yang telah disembelihkan. The Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. Who we are celebrating on this day died for our sins. Yang kita rayakan di hari ini yang telah mati bagi dosa-dosa kita. To redeem us back to God. Untuk menebus kita kembali lagi ke Tuhan. Now there was someone who represented Jesus in this story. Nah ada seorang yang melambangkan Yesus di kisah ini. David. Daud. David turns up at the battle. Daud yang muncul dalam pertarungan ini. He sees this giant. Dia melihat raksasa ini. He hears his insults. Dia mendengar cemohon cemohonnya. He says, "Why isn't anybody going up to fight this giant?" Dia katakan, "Kenapa tidak ada satu orang pun yang pergi untuk melawan raksasa ini?" He said, "You see the size of him." Dan mereka katakan, "Kau lihat ukurannya?" But God is with us. Dia katakan, "Tuhan, namun Tuhan bersama kita." And then his brother turned up. Dan saudaranya muncul. He said, "What are you doing here?" Katakan, "Apa? Ngapa yang kamu di sini?" Who have you left those few sheep with? Kamu tinggalkan domba-domba itu sama siapa? You're naughty. Engkau, engkau bandel. I know what you're doing. Aku tahu yang kamu mau lakukan. You're just being nosy. Kamu hanya mau ikut campur. Go back home. Baliklah pulang ke rumah. 
When I read that, I thought, why is he so angry with David? Saat saya membaca itu, saya berpikir, kenapa saudaranya sangat marah kepada uh, Daud? I have two older brothers. Saya memiliki dua saudara lebih tua. And I always looked up to them. Dan saya sel selalu melihat kepada mereka. They were my heroes. Mereka adalah pahlawan saya. If I got into a fight at school, jika saya um, terlibat dalam so uh, buat per uh, pertengkaran di sekolah, and I lost, dan saya kalah, I would say okay, I'm going to get my brother onto you. <laughs> saya akan katakan, oh, saya akan bawa saudara tuaku melawanmu. If they were bigger than this, I would say I'll get my brother onto you. Jika mereka segede ini, saya akan katakan, oh, saya akan bawa saudara tuaku untuk melawanmu. My brothers were my heroes. Saudaraku adalah pahlawanku. But this day, namun hari ini, David saw that his oldest brother was a coward. Daud melihat bahwa saudara tuanya adalah seorang pengecut. And Eliab, his brother, was angry with him. Dan Eli Eliab, uh, saudaranya, ada, sangat marah pada Daud. Do you know what David said? Uh, saudara tahu apa yang dikatakan Daud? What have I done now? Apa yang telah kulakukan sekarang? Is there not a cause? Apa, a reason? Apakah tidak ada sebuah alasan? You know the gospel is the greatest cause on earth. Saudara tahu bahwa Injil adalah alasan yang paling besar di dunia ini. For some of you, it's been a real effort to come here this weekend. Amen. Untuk beberapa dari saudara, sebuah usaha yang besar untuk bisa datang berkumpul empat ini. But you are here because you are representing the greatest cause on earth. Namun saudara di sini karena saudara mewakilkan um, tujuan yang paling besar di bumi. Sometimes it's an effort to go to church on Sunday. Terkadang suatu usaha yang besar untuk bisa ke gereja. And the devil says, don't bother. Dan iblis katakan, oh nggak usah lah. But God says this is the greatest cause on earth. Namun Tuhan katakan ini adalah tujuan atau alasan yang paling besar di bumi. Amen. Amen. Hallelujah. Is there not a cause? Apakah tidak ada suatu tujuan? The gospel is the cause. Injil lah tujuannya, alasannya. Amen. Amen. So then they brought David to Saul. Jadi mereka membawa Daud kepada Saul. <laughs> And they said, "We found this young boy." Dan mereka katakan, "Oh, kami temukan um, laki muda ini." He's all we've got. Dia katakan, "Pemuda ini adalah sesuatu yang kita miliki." And Saul looked at him and said, "But you're just a boy." Namun Saul katakan, "Kau hanya seorang pemuda." He's a giant. Dan dia seorang raksasa besar. You, you, you better take my armor and put that on. Um, kamu harus memakai um, apa? Perisa, ya, baju, baju perangnya. But he couldn't even stand up in it. Namun dia tidak bisa berdiri saat memakainya. He said, "Listen." Dia katakan, "Dengarkan." I'm a shepherd. Aku seorang gembala. Once I was looking after my sheep. Suatu hari saya sedang memantau domba-domba. And a lion came and took one of my sheep. Dan so ekor singa datang untuk mengambil satu uh, dombaku. I went after that lion. Aku, um, aku langsung me mengejar langsung. I fought with that lion and I rescued that sheep. Dan aku bertarung melawan singa itu dan aku menyelamatkan dombanya. On another occasion. Dan di suatu saat. A bear came after one of my sheep. Ada seorang beruang yang mengambil. And I went after that bear. Dan aku pun juga meng uh, me and I mengejar. And that sheep. Mengejar uh, beruang itu dan menyelamatkan dombaku. This giant Raksasa ini is just another animal attacking God's sheep. Hanyalah suatu binatang lain yang sedang me melau um, menerkam uh, umat, uh, umat Tuhan. God who delivered me from the lion and the bear will deliver me from the giant. Tuhan yang uh, menyelamatkanku dari beruang dan singa akan menyelamatku dari raksasa. Amen. 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 So he just took five stones. Jadi dia hanya mengambil lima batu. Five. Lima. The number of grace. Angka kasih karunia. Why is five the number of grace? Kenapa lima adalah angka kasih karunia? We remember this Easter. Kita ingat di hari Why five is the number of grace? Kenapa lima adalah angka kasih karunia? Five wounds in the body of Jesus. Ada lima luka di tubuhnya Kristus. Two in the hands, two in the feet, and one in the side. Ada dua di tangan, dua di kaki, dan satu so the grace might abound to you. Supaya kasih karunia dapat berlimpah kepada Amen. saudara. Amin. So why did he take five stones? Jadi dia mengapa dia mengambil lima batu? You know what most preachers say. I'm sure you've heard it before. Saudara tahu apa yang dikatakan um, para pendeta lain? Mungkin saudara pernah mendengarnya? Ah, the giant had four brothers. Mereka katakan, oh, 
Saya ini memiliki empat saudara. Saudara pernah mendengarnya? It's a nice explanation, except for this. Ada itu alasan yang yang cukup bagus, namun ada alasan ini. The four brothers weren't killed by the stones. Empat saudaranya itu tidak terbunuh oleh batu itu. They weren't even killed by David. Mereka bahkan tidak dibunuh oleh Daud. I said, Lord, I'm not happy with that. Saya katakan Tuhan saya saya tidak puas dengan penjelasan ini. Pasti ada alasan lainnya kenapa lima batu. And the answer is so simple. Dan alasannya penjelasannya sangat sederhana. He took five stones. Dia mengambil lima batu. If it took five stones to kill the giant. Apabila membutuhkan lima batu untuk membunuh raksasa ini. We would say he had enough. David had enough. Kita akan katakan Daud memiliki cukup. But it only took one. Namun hanya membutuhkan satu batu. So he had more than enough. Jadi dia memiliki lebih dari cukup. Amen. 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 Grace is more than enough. Kasih karunia lebih dari cukup. It doesn't just get us over the line. Tidak hanya membawa kita melewati bat dari batas. It makes us more than conquerors. Yang membuat kita lebih dari pemenang. Amen. Amen. Praise God. Puji nama Tuhan. So he went. Into the battle with his stone. Jadi dia masuki pertarungan dengan batunya. Can you translate that? It'll be the same. In Indonesian. It'll be the same. And the stone hit him in the one part of his body that was not covered. Dan batu tersebut mengenai bagian dari tubuh Goliat yang tidak tertutup. Such a thing had never entered his mind before. Amen. Pikiran, pikiran yang tidak pernah terintas dari pikirannya Goliat. And the giant went down. Boom. Dan raksasanya langsung jatuh. But was he dead? Apakah dia mati? No. Tidak. He was just knocked down. Dia hanya terjatuh. What did? David used to kill him. Apa yang digunakan Daud untuk membunuhnya? Goliath's own weapon. Pedang Goliath sendiri. Pedangnya Goliath. Amen. It's a beautiful picture, friends. Ini ada sebuah gambaran yang indah. When Jesus came to earth, saat Yesus datang ke dunia, Satan wanted to do one thing. Iblis ingin melakukan satu hal. Kill him. Membunuhnya. Put him to death. Membawa yang menuju maut. And he used the rulers of this world to do that. Dan dia menggunakan para pemimpin dunia untuk melakukannya. Pilate, the Roman governor. Pilate, pemimpin Romawi. Herod, the king. Herodes. Caiaphas, the high priest. Caiaphas, Caiaphas, Caiaphas. The high priest. Caiaphas, yeah, our Imam besar. Amen. Amen. But the very thing. They used against Jesus is what defeated Satan. Namun hal-hal yang mereka gunakan untuk membunuh Yesus lah yang ternyata mengalahkan iblis. Through death, through death, he destroyed him who had the power of death, that is the devil, and released those who, through fear of death, were all their lifetime subject to bondage. Amen. Can you read that? Sorry. Yeah. Oleh kematiannya, okay, 14 B. Yeah. Oleh kematiannya, ia munas memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Amen. When the devil put Jesus on the cross and he died, he said, "That's it." Saat iblis menaruh Yesus di kayu salib dan dia mati, dia katakan, "Udah, sudah selesai. Saya telah menang." But that was the very weapon. Namun itu adalah satu pedang. His own weapon. Pedang yang digunakan iblis. That destroyed Satan. Yang memusnahkan iblis. Through death. Melalui maut. Jesus destroyed him that had the power of death. Yesus memusnahkan dia yang memiliki kuasa atas maut. Amen. Amen. Praise God. And you know it says here that none of the rulers of the age knew what they were doing. Caiaphas, Pilate, Herod, they did not know what they were doing. They did not understand. Because if they had known, they would not have crucified the Lord of glory. 
Dan dikatakan satu Korintus 2 ayat 8 katakan tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Jadi um, Herodes, Pilates, Kaifas mereka semua tidak um, mengetahuinya. Apabila mereka mengetahui maka dia tidak mungkin akan uh, menyalibkan Yesus. Amen. Amen. Praise God. Puji Tuhan. That's the wisdom of God. Itu adalah hikmat Tuhan. Even the foolishness of God is wiser than the wisdom of man and Satan. Bahkan kebodohan Tuhan pun jauh lebih berhikmat daripada hikmatnya iblis. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan. And so Goliath was defeated. Jadi Goliat dikalahkan. What did the Israelites contribute to the victory? Apa yang umat Israel lakukan? Um, apakah bagian mereka dalam kemenangan ini? Nothing. Tidak ada. Nothing. Tidak ada. They were spectators. Mereka hanya penonton. But then, Namun kemudian, they came to gather the spoils. Mereka datang untuk um, mengambil um, sis apa jarahannya ya. Now the men of Israel and Judah arose and shouted and pursued the Philistines as far as the entrance of the valley and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell along the road to Sha'arim, even as far as Gath and Ekron. Then the children of Israel returned from chasing the Philistines and they plundered their tents. They got the spoils of the victory. 1 Samuel 17 ayat 53 Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda Mereka bersorak-sorak Lalu mengejar orang-orang Filistin Sampai dekat Gad Dan sampai pintu gerbang Ekron Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin Bergelimpangan di jalan ke Sararaim Sampai Gad dan sampai Ekron Kemudian pulanglah orang Israel Dari pemburuan hebat atas orang Filistin Lalu menjarah perkemahan mereka Amen. Amen. This is an important truth, friends. Ini kebenaran sangat penting, saudara. Because false teaching would have you believe this. Karena pengajaran yang salah akan membuat saudara berpikir seperti ini. That you have to contribute something to your salvation. Bahwa saudara harus mengambil bagian atau melakukan bagian saudara dalam keselamatan untuk menerima keselamatan. No. Tidak. Remember the rules of the beginning. Ingatlah. Aturan dari awalnya. Someone's going to represent you. Seseorang yang akan mewakilkan saudara. Then when the victory is over. Dan setelah pertarungannya kemenangannya sudah selesai. You just enjoy the spoils. Saudara hanya menikmati uh, jarahnya. That's the Christian life. Itulah kehidupan Kristen. It's not us trying to earn our salvation. He earned it at the cross. Bukan kita yang berusaha untuk um, mengambil keselamatan kita, namun Tuhanlah itu yang Yesus melakukan ini kepada It's learning to partake of the riches of Jesus and His grace. Kita harus belajar untuk mengambil bagian um, dari kekayaan kasih karunia. Every week we should be learning something new about what Jesus has accomplished for us. Setiap hari, setiap minggu kita harus belajar untuk um, belajar hal baru mengenai um, kasih karunia Tuhan Yesus. That's the Christian life. Itulah kehidupan Kristen. Amen. Amen. John Wesley said this: Never think of yourself apart from Christ. John Wesley katakan ini: Jangan pernah berpikir mengenai dirimu terlepas dari Kristus, terpisah dari Kristus. Many Christians focus more on their condition than on their position. Banyak orang Kristen yang fokus kepada kondisi mereka bukan kepada posisi mereka. Amen. 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 They look at their circumstances. Mereka melihat keadaan mereka. And they get depressed. Dan mereka menjadi depresi. Look at your position. Lihatlah kepada posisi saudara. You are in Christ. Saudara di dalam Kristus. He represents you. Dia mewakilkan saudara. He has won the victory. Dia telah memenangkan. Amen. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Amen. Amen. Now, I want to tell you this. That Saya... after the defeat of Goliath. Saya katakan di bawah setelah kekalahan Goliath. The Bible tells us this. Alkitab katakan ini. That David took the head of Goliath bahwa Daud mengambil kepala dari Goliat to Jerusalem. ke Yerusalem. David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. Katakan, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipanjungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Dan tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Nothing is in the Bible by accident. Tidak ada satupun yang di dalam Alkitab um, karena um, kebetulan saja. Dan saya tanyakan kenapa dia bawanya ke Yerusalem? 
He took the head all the way to Jerusalem. Dia membawa kepalanya jauh-jauh ke Yerusalem. And you know what? The Israelites did not even possess Jerusalem at that time. Dan uh, namun saat itu umat Israel pun um, tidak um, tidak berada di Yerusalem. The Jebusites did. The, The Jebusites. 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 Jebusit. Ya, yeah. umat Yebusit Amen. yang ada di Yerusalem saat itu. Amen. Amen. Why did Why did David take it to Jerusalem? Kenapa Daud membawanya ke Yerusalem? Because. Karena. Hundreds of years later. Ratusan tahun kemudian, Jesus would be crucified. Yesus akan disalibkan on a hill. Di bukit. Do you know what that hill is called? Saudara tahu uh, bukit itu Gold, disebut Gotha. apa? Golgotha. Golgotha nama bukit tersebut. The hill of the skull. Bukit tengkorak. Amen. The hill of the skull. Bukit tengkorak. When you look at that name, bahkan jika saudara melihat nama itu, Gol, Gol. The first three letters of Goliath. Ada tiga huruf dari Goliath. Gath. God. Is where Goliath came from. Ada asal muasalnya si Goliath. Goliath dari God. Amen. Amen. And later on, Jesus would be crucified on a hill. We don't know for sure it was that hill. Dan setelah itu Yesus akan salibkan di bukit dan kita nggak tahu apakah bukit itu yang sama. I think it was. Saya rasa iya. And think about it. Dan As he was on the cross, saat dia ada di kayu salib, his feet were on the head of the giant that he defeated. Kakinya berada di atas atau kor kepala uh, meraksasa yang dia telah kalahkan. The very first pro prophecy in the Bible. Nubuatan pertama dari Alkitab. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. He shall bruise your head, you shall bruise his heel. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. What an amazing prediction of the cross. Kan kau ini sebuah prediksi yang luar biasa. Jesus' his heel was bruised, but Satan's head was crushed. Tumitnya Yesus telah dilukakan, namun kakinya iblis telah dihancurkan. Who wears Nike? Eh, kepalanya iblis telah dilukakan. Who wears Nike shoes? Siapa yang memakai sepatu Nike di sini? Nike. Who wears Nike? Siapa yang memakai sepatu Nike di sini? Some of you. You know what Nike means? Sudah tahu artinya Nike? To conquer. Untuk menangkan, melangkah. Why is it a shoe? Because in those days they would put their foot on the neck of their enemies that they defeated. You mean they were they were crushed, they were defeated, they'd overcome their enemy. Nike to conquer. Kenapa sepatu? Karena pada zaman dulu mereka akan menginjak, meremukkan mus kepala musuhnya. Everybody's going to go out and buy Nike shoes now. Setelah ini semua orang pasti akan membeli sepatu Nike. No, these are Adidas. You know what Adidas means? Adios. Sepatu yang saya pakai ini Adidas. Adidas artinya Adios. Can I have another ten minutes? Is that okay? Okay. All right. There, there is the hill that is called Golgotha. Can you see the skull? Ini adalah bukit yang disebut bukit Golgotha. Eyes, the nose. Sudah bisa lihat tengkoraknya. Ini adalah mata dari. This is another view, different view. Ya, ini pandangan lainnya. Amen. And here again. Nah, ini juga. And then it was on that hill they believed that Jesus was crucified. Mereka percaya bahwa di bukit ini Tuhan Yesus disalibkan. That's why we are told that that David took the head of Goliath to Jerusalem, even though he didn't even possess it at that time. It was it was many years later before they conquered Jerusalem. Oleh sebab itu kita tahu mengapa Daud membawa kepalanya Goliath sampai ke Yerusalem, bahkan sebelum orang Israel berada di Yerusalem. When I told you that Adam represented you in the garden, saat saya katakan bahwa Adam mewakilkan melambangkan saudara di taman Eden. And when he sinned, that was your sin. Dan saat saya katakan bahwa dia telah saat dia berdosa, saudara pun ikut berdosa. Did you think that wasn't fair? Apakah saudara berfikir bahwa itu tidak adil? I thought it wasn't fair. Saya berfikir bahwa itu tidak adil. Learn never ask God to be fair. Namun saya belajar untuk tidak pernah mempertanyakan meminta Tuhan untuk adil, untuk keadilan. To be fair means you get what you deserve. Untuk mendapat keadilan itu artinya saudara mendapatkan apa yang saudara 
um, uh, layak dapatkan. It's not fair. Itu tidak adil. But it's very wise. Namun sangat berhebat. Because if God has done it once, karena apabila Tuhan telah melakukannya sekali, appointed one man as a representative, Adam. Dia menunjukkan satu um, manusia untuk mewakilkan <laughs> Adam. Dia dapat melakukannya lagi. And he did. Dan dia melakukannya lagi. Is... Dan namanya adalah Jesus. Yesus. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Roma 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Next verse. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Ayat selanjutnya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. By whose obedience are you righteous? Oleh ketaatan siapa saudara menjadi orang benar? Yours? Apakah ketaatanmu sendiri? Jesus. Ketaatan Yesus. Amen. Amen. We do not behave unto righteousness, we believe unto righteousness. Kita tidak bertindak bertindak um, dalam kebenaran, um, kita percaya dalam kebenaran. Let's quickly finish up here. If by one man's offense death reigned through the one, much more, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Christ Jesus. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. What that saying is this. Apa yang dikatakan ayat ini adalah, Jesus didn't just take back what was lost. Yesus tidak hanya mendapat membawa kembali apa yang terhilang. We have much more in Jesus than we ever would have had in heaven. Kita mendapatkan jauh lebih banyak di dalam Yesus dari yang kita mungkin dapatkan dari Adam. For example, contohnya seperti ini. The judgment was for just one sin. Adam committed one sin, the whole human race was cursed. Penghakiman atas satu dosa, Adam melakukan satu dosa, Adam menghakimannya untuk semua seluruh bumi. But justification is for all sins. Namun pembenaran adalah untuk semua dosa. And the gift is not like that which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation. But the free gift which came from many offenses resulted in justification. Ayat 16, kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. One of the things that helped me to get free of condemnation was this. Satu hal yang bawa saya untuk keluar dari penghukuman adalah penghakiman adalah ini. To understand the difference between innocence and righteousness. Untuk dapat membedakan dari rasa tidak bersalah, ketidak bersalahan dan kebenaran. Adam was innocent. Adam tidak bersalah. Until he sinned. Sampai dia berdosa. Then he was guilty. Dan setelah itu dia jadi bersalah. But a righteous person is righteous. Namun seorang yang benar dia menjadi orang benar. And when they sin, dan saat dia melakukan dosa, they're still righteous. Mereka tetap orang benar. Why? Kenapa? Because their sin has been imputed to Jesus. Karena dosanya telah ditaruh dalam Yesus. And His righteousness has been imputed to us. Dan kebenarannya telah ditaruh dalam kita. Amen. Amen. Much more, much more. Lebih lagi. Next one. We also have salvation from the power of sin also. Kita juga memiliki keselamatan dari kuasa dosa. Amen. Amen. Remember what Goliath said? If, if, if I win, you're our slaves. Ingat apa yang katakan Goliat? Jika aku menang, kalian akan menjadi budakku. We were slaves to sin. Kita dahulu budak dosa. No more. Sudah tidak lagi. God be thanked. That though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered and have been set free from sin, that you might be slaves of righteousness. 
Romana 6 17 sampai 18 tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran You know every one of us Saudara tahu setiap dari kita struggle with something um, berusaha untuk melawan sesuatu You might struggle with one sin I struggle with another Mungkin saudara sedang bertarung melawan satu dosa dan saya melawan dosa lainnya. In fact, why don't we share those things that we struggle with? We we'll start here and we'll go to the back. <laughs> Mungkin kita back bisa here. And then if we have time we'll finish with me, but I don't think we'll have time. Atau mungkin lebih baik kita saling berbagi, kita pergumulannya apa saja, mulai dari sini sampai sana. But seriously. Tapi enggak You know why you struggle with that? Saudara tahu kenapa saudara bergumul? Because you're trying to overcome it. Karena saudara berusaha untuk melawannya. You're trying to do something which Jesus already did. Saudara berusaha melakukan sesuatu yang Yesus telah lakukan. You think it's your fight to overcome. Saudara berpikir bahwa ini adalah pertarunganmu untuk dikalahkan. But Paul says this. Namun Paulus katakan ini. Reckon yourself to be dead to sin. Um, Bayangkan dirimu sudah mati dari dosa and alive to God and righteousness. dan hidup bagi Tuhan dan kebenaran. Saudara mati dengan Yesus kayu salib. To the penalty of sin, into dari, the power of sin. dari hukuman uh, dan penghakiman dosa. And you rose to newness of life. Dan saudara um, bangkit lagi. He's defeated us. Dia telah mengalahkannya bagi kita. Amen. Amen. This is the story of Easter. Ini adalah kisah dari Pasca. Jesus represented us. Yesus yang mewakilkan kita. He didn't do some of it. Dia tidak melakukan hanya sebagian. He did all of it. Dia telah melakukan semuanya. Amen. We stood Amen. by. Kita berdiri. He got the victory. Kita hanya uh, di samping dan dia mendapatkan kemenangannya. He gives us the victory. Dia telah memberikan pada kita kemenangannya. Hallelujah. Hallelujah. Just bow your heads for a moment. Mari kita tundukkan kepala. Just bow our heads for a moment. Kita tundukkan kepala kita sejenak. I'm going to ask if there's anybody here. Saya akan tanyakan apabila ada saudara di tempat ini. You've never received Jesus Christ as your Savior. Saudara belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai penyelamatmu. That means you're still in Adam. Itu artinya saudara masih uh, bersama Adam. You're condemned. Saudara tertuduh. You're guilty. Saudara bersalah. You're under judgment. Saudara di bawah penghukuman. But this morning. Namun pagi ini. You can receive the Lord Jesus Christ. Saudara dapat menerima Tuhan Yesus Kristus. And that means that God will take you out of Adam and put you into Christ. Dan itu artinya Tuhan dapat mengambil saudara keluar dari Adam dan so, masukkan saudara dalam Kristus. So that you might receive all the riches of God's grace. Supaya saudara dapat menerima segala kekayaan dari kasih karunia Tuhan. Given all your sins. Dia telah mengampuni semua dosamu. Cleansed. Dia membersihkanmu. Made righteous in God's sight. Membuatmu menjadi um, benar orang benar di hadapan Tuhan. Just while our heads are bowed. Selama, selagi semua kita tertunduk, tertunduk kepala ini. If you've never received Jesus. Jika saudara belum pernah menerima Yesus. I'm going to ask you to raise your hand now. Saya akan mengajak saudara untuk mengangkat tangan saudara. Just lift it up now. Angkat tangan saudara sekarang. God bless you. See you. Tuhan. God bless you. God bless you at the back. Is there anybody else? Apakah ada yang lain lagi? Don't stay in Adam. That's a condemned race. Jangan tinggal sebagai Adam. Come into Jesus. Datanglah kepada Yesus. Where there is eternal life. Di mana ada hidup yang kekal. Is there anybody else this morning? Apakah ada yang lain lagi? You're going to say yes to Jesus. Saudara ingin katakan iya kepada Yesus. Just lift your hand. Angkatlah tangan saudara. God bless you. I see it in the back there. Anybody else before we close? Ada yang lain lagi sebelum kita menutup. Our Father.